எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போற செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சிறுநீரக கோளாறு இருக்கு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்துல கல் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுகிட்டு இருக்காங்க இதுல பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா கால் பிளாடர் ஸ்டோன் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல ரொம்ப ஒரு அவஸ்தை ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எதுலையுமே ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் முகத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்காது ஒரு சங்கடத்தை சுமந்துக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த சிறுநீரக கற்கள் அப்புறம் கால் பிளாடர் ஸ்டோன் எல்லாம் இந்த வசதி இருக்கிறவங்களுக்கும் வருது வசதி இல்லாதவங்களுக்கும் வருது அதனால் இந்த வசதி இருக்கிறவங்க நினைப்பாங்க என்ன பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் எங்களால் எதுவுமே அனுபவிக்க முடியலன்னு நினைப்பாங்க வசதி இல்லாதவங்க பாவம் ஏற்கனவே அவங்க வந்து வசதி இல்லாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுலேயும் இதுக்கு எப்படி நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டாக்டர்ட்டையும் போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லை செலவு பண்ண முடியாமல் சும்மாவே அந்த வழிகளை சுமந்துக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகைகள் மூலமாக தீர்வு இருக்குது அந்த மூலிகைகளை கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்டன் அந்த மொட்டை மாடி தோட்டம் காமிச்சேன் இல்லையா அதில் காமிச்சிருப்பேன் அந்த மூலிகைகள் பெயர் சொல்லி இருப்பேன் இப்போ நிறைய பெண்கள் கிட்ட திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது எங்களுக்கு கால் பிளாடர் ஸ்டோன் இருக்கு அது போறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மூலிகைகள் சாப்பிடலாம் இந்த சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் அந்த மூலிகைகளை சாப்பிடலாம் அது எப்படி சாப்பிடணுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதற்கு முன்னாடி இன்னொரு செய்தியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மூலிகை சாப்பிடலாம் அப்படின்னா மூலிகை எல்லா மூலிகையும் சாப்பிட்டா நமக்கு பிரச்சனைகள் தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க அதாவது மூலிகை கூட இந்த மூலிகை வந்து இத்தனை நாள் எடுத்துக்கணும் இப்படி இதனோட கூட்டு சேர்ந்து சாப்பிட்டாதான் அது வேலை செய்யும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு நம்ம சும்மா தோசைக்கு தூவிக்கிட்டு இட்லிக்கு தூவிக்கிட்டு எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி தொட்டதுக்கெல்லாம் மூலிகை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது கூட ஒரு பிரச்சனையில கொண்டு போய் முடிச்சிரும் அப்படி நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிடலான்னு சொன்ன மருந்துகள்ல திருஃபுலா வேணா சொல்லியிருக்காங்க அது ஆயிரம் காலமாக அதற்கும் மேற்பட்ட காலத்துல வந்து அந்த திருஃபுலாவை இன்றைக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்க திருஃபுலா பவுடர் அஸ்வகந்தா ஊதல் தாமரை இதெல்லாம் கூட எப்படி சாப்பிட பொண்ணுன்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இட்லிக்கும் தோசைக்கும் அப்படியே தூவிக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட்டோன்னா ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் பின்னாடி வரும் அதாவது இத்தனை காலம் சாப்பிடணும் இது கூட சாப்பிடணுன்றது அது நல்ல மூலிகை மருத்துவம் தெரிஞ்சவங்க தான் சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னு டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதெல்லாம் வாஸ்து சாஸ்திரம் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறேன்றாங்க அப்புறம் ஜோதிடம் எனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறாங்க சித்த மருத்துவர்களாக சித்தர் கூட சித்தர்கள் கூட நெருக்கமாக பழகினது போல் சித்த மருத்துவத்தை பற்றியும் தவறுதலாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பின்பற்றாதீங்க போயிட்டு நீங்கள் நிறைய நல்ல டாக்டர் சித்த டாக்டர் சித்தா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க பிரச்சனைகளை சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு <laughs> அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேப்ராஸ்கோபிக் நிறையா வந்துருச்சு அது லேப்ராஸ்கோபிக்கில் நல்ல கைக்கு தேர்ந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படி செஞ்சுக்கிட்டாலும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டாக்டர்ஸ்கிட்ட போயிட்டு கேளுங்க மருந்து மாத்திரையில் கரைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அது நம்ம உடலை முழுக்க பதி பரிசோதிப்பாங்க பரிசோதித்த பின்னாடி தான் மருந்து மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க அதில் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க வாழைத்தண்டு சாறு குடிக்கணும் அதை குடிக்கணும் இதை குடிக்கணும் வந்து ஓரலாக சொல்லுவாங்க இப்போ முதல்ல ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த கால்சியம் அதிகப்படியாக இருந்தால் அது வந்து கற்களாக மாறுது இந்த ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கொள்ளலைன்னா அது கூட கற்களாக மாறும் இப்படின்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி பேசணும் ஒரு டாக்டர் பேசக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அது அப்போ இந்த வாழைத்தண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய கால்சியம் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த வாழைத்தண்டு நம்ம சாப்பிட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன் எல்லாரும் சொல்றாங்கன்னு அப்போ என்ன ஆகும் அது வந்து கல் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் அதனால அந்த மாதிரி பொதுவாக சொல்லக்கூடியதை பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது டாக்டர்ஸ்கிட்ட போயிட்டு நம்ம உடலை பரிசோதிச்சு எதனால இந்த டிஃபெக்ட் வந்திருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னாடி அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது சாப்பிட்லாம் சரி இப்போ இந்த சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகைகளில் நாட்டு மருந்துகளில் ஏதாவது சொல்லப்பட்டு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னன்னா அதுல முதன்மையானது யானை வணங்கி என்ன மேடம் யானை வணங்கி எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே அது வந்து இப்படி சுருட்டிக்கிட்டுல இருக்கும் அதை வச்சா அது என்ன என்னமோ ஒரு மந்திரம் எல்லாம் சொன்னா கூட யானையே வந்து அப்படியே காலத்தோடுமே யானைப்படையே அஞ்சு நடுவோன்னு எல்லாம் நான்
சும்மா மேலோட்டமாக புத்தகத்தில் படித்து சொல்கிறதுக்கும் ஒரு வியாபா வியாபாரத்திற்காக சொல்கிறதுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம நல்ல ஆய்வுகள் செய்து சொல்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இந்த யானை வணங்கி அப்படின்ற பேர் எதனால் வந்ததுன்னா நெருஞ்சில் முள் ஒரு நல்ல மருத்துவம் மிகுந்த ஒரு மூலிகை ஆனால் அதோடைய முள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசு பெருசாக இருக்கும் பெருசு பெருசாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் அடர்த்தியாக பெருசாக இருக்கும் ஒரு யானை வந்து கால் வச்சதுன்னா கூட அது நசுங்காமல் குத்தி அந்த யானை காலில் ஏறிடும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக அழுத்தமாக இருக்கும் அதனால் அந்த யானைகள் காடில் போகும்போது அந்த நெருஞ்சி முள்ள முதல் முறை போக குத்துச்சுன்னா யானை வந்து குத்திருச்சுன்னு ரொம்ப அந்த அது குத்துச்சுனா எப்படின்னா யானையே துடி துடிக்குமா அந்த அளவுக்கு வந்து குத்திரும் அதனால் அந்த அடுத்த தடவை அந்த நெருஞ்சல் மூளை பார்த்தாலே அந்த யானை வந்து வணங்கிக்கிட்டு போகும் என்னை குத்திராதே அதுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் என்ன இது குத்திருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தாலே வணங்கிக்கிட்டு வேறு வழியாக போயிடும்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு யானை வணங்கின்னு சித்த மூலிகைகளில் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இப்படி சுருட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது யானை வணங்கின்னு ஒரு சிலர் சொல்லலாம் ஆனால் அதை சர்வசாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய அந்த காடுகளுக்கெல்லாம் போகிறாங்க இல்லை வந்து அந்த மலைப்பகுதியில் வாழ்கிற மக்கள் எல்லாம் அது சர்வசாதாரணமாக விற்பாங்க கேட்டால் தான் கொண்டம் தருவாங்க ஆனால் அது கூட உண்மையான யானை வணங்கி கிடையாதுன்னு எனக்கு எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் நாட்டு மருத்து மருத்துவங்களில் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் ஆய்வு செய்து அவர் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வயசு அவங்க வந்து இதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க இப்படி சுருட்டிகிட்டு இருக்கிறது யானை வணங்கின்னு சொன்னோன்னே அப்படிலாம் கிடையாது அது அதெல்லாம் அந்த காலங்க உண்மையான யானை வணங்கி சுருட்டிக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் கிடைக்காது அது ரொம்ப ரேர் கிடைக்கிறது அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா பேய் மிரட்டின்னு சொல்கிறதெல்லாம் தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன காமிச்சேன் அவங்கக்கிட்ட படங்கள் காமிச்சிருந்தது பேய் மிரட்டியாக யானை வணங்கியா நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாமே புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க வந்து கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேய் மிரட்டி பற்றி இன்னொரு செய்தி நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்திடாதீங்க அதனால் பின் விளைவுகள் நிறையா வரும் இதை நான் சொல்கிறது யாருக்காவது எதிராக சொல்கிறேனோ இல்லை தவறுதலாக சொல்கிறேனோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போயிட்டு கூகுளில் டெக்ஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பேய் மிரட்டி பற்றியும் யானை வணங்கிய பற்றியும் உங்களுக்கே செய்திகள் நிறையா தெரியும் இந்த யானை வணங்கி என்கின்ற நெருஞ்சில் முள்ள நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும்னா அது அப்படியே வேரோடு பிடுங்கிட்டு வரணும் அது சர்வசாதாரணமாக வேலியோரங்களில் முளைச்சிக்கிட்டு கிடக்கும் கிராமத்தில் இல்லை நம்ம வந்து பயணம் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் எங்கேயாவது வெளியூருக்கு பயணம் பண்ணுறோன்னு வைங்க கிராம பகுதிகள் வந்தாலே அதாவது சிட்டியை விட்டு தாண்டிட்டு கிராம பகுதிகளில் பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அங்கே வேலியோரங்களில் நிறைய முளைச்சி கிடக்கும் தானாக அது அப்படியே வேரோடு பிடுங்கிக்கோங்க கொண்டு வந்து வீட்டில் நீங்கள் ஒரு தொட்டியில் வளர்த்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நமக்கு நமக்கு இல்லைனா கூட பக்கத்தில் யாருக்காவது நம்ம ஏரியாவில் அந்த சிறுநீரக பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதை பிடுங்கிட்டு வந்து நல்லா சுத்தப்படுத்திக்கோங்க அது என்னென்ன சுத்தப்படுத்தும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு வகை வகையான ஜெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வெட்டெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணும் அது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இப்போது இது கூட உங்களுக்கு சிறுகண் பீழை கிடச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சிறுகண் பீழைனா என்ன மேடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொங்கல் பூன்னு சொல்லுவோம்ல வெள்ளை வெள்ளையாக பூ இருக்கும் இல்லை அதை வந்து வீட்டு வாசலில் பொங்கல் நேரத்தில் குழு விற்பாங்க வீட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டு வாசலில் எல்லோரும் மாட்டுவாங்க அதுதான் பார்த்திங்கன்னா சிறுகண் பீழை அதில் எக்கச்சக்க மருத்துவ குணம் இருக்குது நம்ம சிறுநீர் கற்களை அகற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி அந்த சிறுகண் பீழைக்கு இருக்குது அதனால் அந்த சிறுகண் பீழை கிடச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க இந்த இரண்டே போதும் யானை வணங்கி என்கின்ற நெருஞ்சில் முள்ளும் சிறுகண் பீழையும் கொண்டு வந்துட்டு காலையில் நல்ல பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மூணு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் இதை அப்படியே போடுங்க போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது சிம்மில் வச்சுட்டு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் அது பாட்டுக்கு அந்த ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியாக மாறணும் அந்த அளவுக்கு கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டுங்க அப்புறம் அடுப்பை விட்டு இறக்கிக்கிட்டு சூடு தாங்குற அளவுக்கு நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வெறும் வயிற்றில் கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள்கள் சாப்பிட்டு வாங்க எப்பேற்பட்ட சிறுநீர கற்களும் வெளியில் வந்துடும் இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு வேலை சாப்பிட்டா போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த வெறும் வயிற்றில் கட்டாயம் சாப்பிடணும் இது குடித்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கே இன்னொரு தடவை குடிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை குடிக்கலாம் இதே போல் இரவு நேரமும் நீங்கள் குடிக்கிறதா இருந்தால் குடிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் குடிச்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக சிறுநீரக கற்கள் காணாமலே போயிடும் நம்ம உடம்புக்குள்ள
மாதிரி சாப்பிடுப்பா போயிரும் சுத்தமாக அப்படின்னு சொன்னதில் இது வந்து ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்சுது அது தெரிஞ்ச தெரிய போய் தான் பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வந்து மொட்டை மாடியில் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இருந்தால் கூட அவங்களும் சொன்னதுனால உறுதி பண்ணியாச்சு நாங்கள் அவர் அந்த மூணு நாள் குடிச்சதுலேயே நிறைய வித்தியாசங்களை உணர்ந்த பின்னாடி இங்கேயும் தொடர்ந்து அங்கேருந்தே பிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டார் நிறையா பிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே மறுபடியும் மேலே தொட்டியில் வச்சார் ஏற்கனவே இருந்தது இருந்தால் கூட அதையும் தொட்டியில் வச்சுக்கிட்டு வளர்த்துட்டு இப்போ நல்லா வளர்ந்துருக்கு இப்போ கொஞ்சம் நாளாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் அந்த இந்த விஷயத்தை இந்த மொட்டை மாடி தோட்டத்தில் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு சிலர் வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப அவஸ்தப்படுறோம் கொஞ்சம் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு முடிஞ்சளவு பறித்து கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் அங்கே இருக்குது அது இன்னும் நல்லா வளமாக வளரட்டும் விட்டுருக்கோம் இந்த மூன்று நாள் குடித்தது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து குடிச்ச இங்கேயும் தொடர்ந்து குடித்ததில்ல அவருக்கு சுத்தமாக வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுநீர கல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கால் பிளேடர் ஸ்டோன் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா பீன்ஸை அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் பீன்ஸ் வெறும் வேக வச்ச பீன்ஸை கூட நிறைய சாப்பிடலாம் இந்த பீன்ஸை பொடி பொடியாக நறுக்கி அதே போல் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியில் இந்த பீன்ஸை கொட்டிட்டு நறுக்கின பீன்ஸை கொட்டிட்டு அது ஒரு லிட்டர் தண்ணியாக மாறிட்டு அதையும் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா சிறுநீரக கல்லுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அது சிறுநீரக கல் பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த யானை வணங்கி என்கின்ற நெருஞ்சில் முள்ளும் சிறுகன் பீழையும் நம்ம கொதிக்க வச்சு அந்த யானை வணங்கி நெருஞ்சில் முள் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழகுழுப்பாக கொடுக்கும் தண்ணியில் போட்டோடனே ஒரு ஜெல் மாதிரி வரும் அந்த அதை தான் குடிக்கணும் நம்ம இந்த சிறுகன் பீழையும் சேர்ந்துருது அதில் சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குமான்னு கேட்காதீங்க டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நானும் குடித்து பார்த்துருக்கேன் அது வந்து ஒரு டேஸ்ட் எதுவுமே இல்லாமல் தண்ணி குடிப்போம்ல அது மாதிரி இருக்கும் நமக்கு பிரச்சனை போகணும்னா டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் டேஸ்ட்டாக இல்லைனாலும் குடிச்சு தானே ஆகணும் அதனால் நீங்கள் குடிங்க உங்கள் பிரச்சனை சீக்கிரத்தில் தீரும் இது வந்து நம்ம எட்டு நாளைக்கு குடித்த பின்னாடி நமக்கு தொடர்ந்து அந்த இம்சை இல்லாமல் இருக்கணுன்னா அந்த பீன்ஸை அடிக்கடி வந்து நான் சொன்னது போல் தண்ணி அந்த பீன்ஸ் தண்ணியும் வந்து வாரத்திற்கு ஒரு நாளாவது குடிச்சிட்டு வாங்க மறுபடியும் வந்து இந்த யானை வணங்கி என்கின்ற நெருஞ்சில் மலையும் சிறுகன் பேழையும் எப்போ குடிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து உங்களுக்கு திரும்ப ஏதாவது வழி இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா ஒரு தடவை குடித்ததுக்கு என் வீட்டுக்கார் இல்லைன்னு சொன்னார் இருக்காது அப்படியும் மீறி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழித்து இது மாதிரி குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க மூணு நாள் குடித்தா போதும் இதில் இந்த கால் பிளாட ஸ்டோன் இருக்கிறவங்க இல்லை சிறுநீரக கல் இருக்கிறவங்க இந்த பால் உணவுகளை தவிர்க்கணும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பன்னீர் பால் குடிக்கிறது அதெல்லாம் குறைக்கணும் இப்போ டீ எங்களுக்கு அடிக்கடி குடிக்கணும் மேடம் பால் கலந்து தான் குடித்த பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் குறைச்சிட்டு வாங்க வெறும் தே தண்ணி இருக்குது இல்லையா டீ தூள் போட்டு வெறும் தண்ணியில் கொதிக்க விட்டு அதில் வந்து நாட்டு சக்கரை கலந்து குடிக்கிற அந்த தே தண்ணி வேணால் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வாங்க அப்படி உங்களுக்கு குடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை இருந்தால் காஃபின்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அது குடித்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதில் ஆண்கள் இந்த ஆல்கஹால் எடுக்கிற ஆண்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அந்த ஆல்கஹால் எடுக்கிறத கொஞ்சம் விட்டுருங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு விடுங்க நீங்கள் இதெல்லாம் சரியான பின்னாடி விட முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வேணால் கொஞ்சம் எடுங்க ரொம்ப அதையே பழக்கமாக வச்சுக்காதீங்க மறுபடி மறுபடி அந்த பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் இந்த ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது எல்லாேருக்கும் யாருக்கு வேணால் வரும் இந்த சிறுநீரக கற்கள் அதனால் இந்த சிறுநீரக கற்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச பின்னாடி ஆல்கஹால் கண்டினியூஸாக எடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்க சுத்தமாக நிறுத்த முடியலன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டே வாங்க அப்புறம் சோடா போன்ற பானங்களை தவிர்க்க வேண்டும் அதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும் சரி நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்த இந்த கால் பிளாட ஸ்டோன் போகிறதுக்கு சிறுநீரக கற்கள் போகிறதுக்கான உபாயத்தை சொல்லியிருக்கேன் இப்போது நிறைய பேருக்கு இந்த நெருஞ்சில் முள் செடி கிடைக்கல இல்லை சிறுவன் பிழை செடி கிடைக்கல அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க அந்த செடிகளை எல்லாம் நிறைய எடுத்து அதை நிழலையே உலர்த்த சொல்லியிருக்கேன் அது கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாளில் என் கைக்கு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உலர்த்திய செடிகளை நான் பொடி செய்து பொடியாக நான் உங்களுக்கு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூடிய சீக்கிரத்தில் தர இருக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ நினைப்பீங்க இந்த இதென்ன இலைகள் வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு குடிக்கிற மாதிரி இந்த பவுடர் எல்லாம் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடைக்கும் இது எப்படி சொல்கிறேன்னா என் வீட்டுக்காருக்கு சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனை இருந்தது இல்லையா இ
சரியான பதத்தில் வந்து அந்த பவுடர் போடும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இத்தனை கலவை அப்படின்றது இருக்குது பக்குவமாக அது நல்லா கொதிக்க வச்சு அப்புறம் கொடுத்தாங்க இப்போது எங்கள் குடும்பத்துலேயே என்னுடைய சகோதரி மகன் வந்து அவரும் அப்படி தான் இந்த நெருஞ்சல் முள் பவுடரை வந்து கொதிக்க வச்சு குடித்ததில் அவருக்கும் வந்து இப்போது கற்கள் சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனை இல்லை இந்த சித்த மருத்துவம் நாட்டு மருந்து எடுக்கிறது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எடுங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து மருந்து வாங்கலாம் நம்ம வீஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் பவுடராக நான் வாங்கிறதில்ல அது ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் என்றைக்குமே ஏன்னா எல்லா நாட்டு மருந்தும் சித்த மருந்தும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பச்சை 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 நேரத்தில் இருக்கா அதனால் அது உண்மையாக இருக்குமான்ற ஒரு சந்தேகத்தோடையே நான் பார்ப்பேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எங்கெங்கே என்னென்ன நல்லா விளையுது ஏன்னா இது கிராமத்தோட நிறைய ஊர் கச்சேரிக்கு போயிருக்கோம்ல அது கூட எல்லாம் எங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது எங்கே எது சிறப்புன்னு எங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று எங்களுக்கு குடும்ப நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு மிகப்பெரிய நிலம் வச்சுருக்காரு அவருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு அவங்க இதெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து சரியானது கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி தான் அவுரி இலை கொடுக்குறாங்க அந்த அவுரி பவுடர்லாம் பார்த்திங்கன்னா டை அடிக்கிற அடித்த பின்னாடி எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கள அது வந்து இலைகளை பறித்து நிழலில் உலர்த்தி அரை அரைக்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சித்த மூலிகை மருத்துவங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் இந்த திரிஃப்ளா பவுடரையே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எங்களோட தான் ரொம்ப தரம் மிக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களாம் நம்ம வீஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய திரிஃப்ளா பவுடரை பற்றி நம்ம வீஹா டாட் ஆன்லைனில் இது கிடைக்குது அது கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறத ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே தாங்க முடியல அவங்களால அதாவது ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் யாராவது அங்கே ஒன்று இங்கனுமா கமெண்ட் போடுவாங்க அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்காக நான் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா வீஹா டாட் ஆன்லைன் மூலமாக தான் நான் ஒரு நல்ல நிலமையில் இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க கலைத்துறையிலேயே நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்லா தான் இருக்கும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் யானை வணங்கி என்கின்ற நெருஞ்சில் முள் பற்றியும் சிறுகண் பீழை பற்றியும் இந்த சிறுநீரக கற்கள் பற்றியும் பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்